কেনারা থেকে অক্সিজেন ইম্পোর্ট করার কথা বলছিলাম মনে আছে আপনার আপনাদের জি স্যার জি স্যার তার ভ্যাট রেট কত হবে বলেন তো মানে আমি আপনাদের সহজ একটা বুদ্ধি শিখাই দেই কোন প্রোডাক্ট যদি বাংলাদেশে এর আগে কখনো ইম্পোর্ট হয় নাই এরকম প্রোডাক্টে সরাসরি রেট হবে 15% মানে যদি না সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থেকে থাকে কারণ হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটা আসলে আগে কেউ আনে নাই তার মানে হচ্ছে এটার উপর এক্সামশন পাওয়ার সুযোগ খুবই কম হুম বা তাহলে তাকে এক্সামশনে ঢুকাই দিলে ঝামেলা আসে তাহলে আমরা কি করব দেখেন আমরা একটা প্রোডাক্টের রেট চেক করতে গেলে প্রথমে তফসিল এক এ যে দেখব যে অবভতি প্রাপ্ত কিনা তারপরে তফসিল তিন এ যে দেখব যেখানে রাষ্ট্রিত বা সুনির্দিষ্ট রেট আছে কিনা যে গতকাল দেখছিলাম যে আপনার আড়াই পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট সাড়ে সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এরকম আছে কিনা আর এই দুইটা যদি না থাকে তারপরে যাব যে সম্পূরক শুল্কের ভিতরে বা ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট প্লাস হচ্ছে সম্পূরক শুল্ক আচ্ছা আমাকে বলেন তো সম্পূরক শুল্ক আছে এরকম প্রোডাক্টের ভ্যাট কি পনেরো পার্সেন্টের নিচে পাঁচ পার্সেন্ট সাত সাড়ে সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট হতে পারে কি পারে না কোশ্চেনটা বুঝছেন ভাই হ্যাঁ আমি বলছি যে সম্পূরক শুল্ক অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে যেমন সিগারেটের উপর আছে মদের উপরে আছে তারপরে গাড়ির উপর আছে আমরা যে রিকন্ডিশন গাড়ি ইম্পোর্ট করি তার উপরে আছে এরকম একটা প্রোডাক্ট ধরেন গাড়ি রিকন্ডিশন গাড়ি ইম্পোর্ট করি অথবা সিগারেট ইম্পোর্ট করি অথবা মদ ইম্পোর্ট করি অথবা বিদেশি বিস্কিট ইম্পোর্ট করি বিদেশি আপনার জুস ইম্পোর্ট করি হ্যাঁ ছোট ছোট ক্যানেস জুস এটার উপরে সবগুলোর উপরে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে ডিফারেন্ট রেটে তো সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে এরকম কোন প্রোডাক্টের ভ্যাট রেট কত হতে পারে পনেরোই হবে নাকি দশও হতে পারে পাঁচও হতে পারে সাড়ে সাতও হতে পারে বলেন তো পনেরোই হবে মানে যেসব প্রোডাক্টের সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে তাদেরকে চোখ বুঝে পনেরো তো হবেই কারণ আমরা কি বলছি আমরা বলছি পনেরো পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড রেট ভ্যাটের রেট দুইটা কি কি পনেরো এবং জিরো রেট কিন্তু দুইটা আমাদের যে আইন এই আইনে কিন্তু ভ্যাটের রেট বল আছে দুইটা একটা হচ্ছে পনেরো আর একটা শূন্য শূন্য স্যার আপনি যে প্রোডাক্ট কথা বললেন এগুলি তো পনেরো এবং তার অধিক হতে পারে স্যার কারণ এটা হচ্ছে ডিসকারেজ করা হচ্ছে ইম্পোর্ট না করার জন্য আর কি হ্যাঁ পনেরো তো হবে আরো বেশি হবে তো যাই হোক আমি যেটা বলতেছিলাম যে ভ্যাটের রেট মূলত দুইটা পনেরো এবং শূন্য শূন্য মানে কি এক্সামশন দেয়া আছে তফসিল ওয়ানে অথবা আপনার এই থার্ড তিনশো ষাটে আছে এই যে তিনশো সরি একশো ছত্রিশে আছে এখন যখনই কোন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি তাকে ধরে নিতে হবে যে শুধুমাত্র ভ্যাট দিয়েই তাকে সন্তুষ্ট না তার থেকে আরো টাকা এনবিআর চায় গভর্নমেন্ট চায় কারণ এটা কমন পিপুল পিপলের জন্য বেনিফিশিয়ারি কিছু না অর্থাৎ কমন কমন পিপুল চলে হচ্ছে বাসে কমন পিপুল চলে ট্রেনে কমন পিপুল চলে হচ্ছে বড় বড় বাসে কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে যারা কম্পারেটিভলি অধিক ধনী বা তারাই কিন্তু ছোট ছোট কার ইউজ করে যেখানে তিন সিট বা পাঁচ সিটের সেগুলোর উপরে আসে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অথবা সাধারণ মানুষ মাছ ভাত খায় হয়তো একটু কম্পারেটিভলি ধনীর লোকজন তারা হয়তো কুকিজ ইম্পোর্ট করে অথবা তারা হয়তো তাদের হচ্ছে চকলেট দামি চকলেট ইম্পোর্ট করে অথবা বিদেশি সিগারেট সিগারেট ইম্পোর্ট করে বা দেশি সিগারেটও যদি খায় দেশি সিগারেটও কিন্তু কি আছে আপনার হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে তো এটা আমরা পরে দেখি এখন আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই আপনাদের কেন খুব সহজ কোশ্চেন কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন শেডিউল ওয়ান এন্ড এস আর থ্রি থ্রি একশো ছত্রিশ মানে ওয়ান থ্রি সিক্স তাহলে বললাম আমি এখানে বলছি যে এই যে তফসিল ওয়ানেও অব্যাহতি প্রাপ্ত আছে আর এখানেও কিন্তু অব্যাহতি প্রাপ্ত আছে তাহলে এই দুটো ডিফারেন্সটা কি বলেন তো দেখি কে বলতে পারবে বলেন আমি যদি এভাবে বলি খেয়াল করেন যে এভাবে যদি বলি সরি যে তফসিল ওয়ানে যে ডিক্লারেশনটা আছে হ্যাঁ আমরা এই তফসিল ওয়ানটা একটু দেখি তাহলে সুবিধা হবে খুব ক্লিয়ার করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে সুবিধা হবে আমরা লিখব হচ্ছে এখানে আছে অলরেডি তফসিল ওয়ানে যে কোনো পণ্য যে কোনো স্টেজে কিন্তু আপনি ইয়ে হবে মানে এক্সামশন হবে আমি বুঝাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে শেডিউল শেডিউল ওয়ান শেডিউল ওয়ান অফ 
VAT, VAT Act, 19, sorry, 2012. Now, let's go to Schedule 1. There are many copies, soft copies, and soft copies. I have a lot of copies. ताहले सेक्शन कौतुक जाओ बोलें तेरे पापा को था बोलें एकदम एक्शन छोट एक्शन उन्नत लिस्ट का सेक्शन शेष हो बे तार पड़े हमरे पापा होते हैं इटा एक्शन पोतीश तार पड़े एक्शन छापीश एक्शन छोटीदीश आठतीदीश उन्नत लिस्ट शेष ये देखने से हमरे जो कथा टा बोल लाम ये कथा टा होते हैं नाम तो छब्बीसेर उन्हों जे इटा दिया धारा छब्बीस आमदे आइने धारा छब्बीसे बोला से अब बहुत ही प्राप्तो अब बहुत ही प्राप्तो शोरबरा हो बा आमदनी ठीक है से अच्छा प्रथम खंडो अच्छा एकों देखें ये बात जेटा बोल चिलाम इखाने किन्तु बोला ना ही जे की बोला ना ही जे इटा की आपना इंपोर्ट स्टेजे एग्जाम्पशन हो ना कि शोरबरा हो स्टेजे हो बे ना कि उसे ट्रेडिंग अर्थात आपनी शोरा शोरी फिनिश गुड किने फिनिश गुड बिकी करें तार माने जे कथा टा बुझनो चेस्टा कोल्लाम आमी आपने दरके जो दी बुझाई ये भावे शेरा बुझाई ये भावे जे अकोन तो ये पीपीटी देखा जाना भाई पीपीटी चला स्टा बर पीपीटी आ शेप पुण्य रोज़ जो आपने तोड़ी करें ताऊ बैठ एग्जाम्प्टेड आपने जो इंपोर्ट करें ताऊ बैठ एग्जाम्प्टेड आपने जो दी ट्रेडिंग करें ताऊ बैठ एग्जाम्प्टेड आपने जो दी इटा के मैन्युफैक्चरिंग एर पौरे इटा निये आप आर मार्केटे शर्बतों करें ताऊ बैठ एग्जाम्प्टेड किंतु ये एसरो थी अब्बोधित दिसे कि तो ट्रेडिंग स्टेज दे नहीं, सो ये एक ता बेसिक डिफरेंस। एक उनकी ये ता बुझा के लो भाई, आमी जरा बोला चेस्टा कोल्ला। मिंस यार क्लियर सर। एक्टिंग स्टेज ना था क्लार्क टेस्ट स्टेज एर थकते पारे, शेटा शिकन बोला थक बे। है, तार माने तोपसीलो आने माने, तोपसीलो आने एक ता प्रोडक्ट � हम्म की मास जाने हम तब्बसी लोन टा मैं वो इखने बार बार समझो तो मैं इखने दी बेर कुरी बोई थे के देखी मैं बोल चाहिए एक नाम बोलिए जब उन दौरे तब्बसी लोन आपने तो सामने बोई था क्ले आपने देखते पड़े ना मैं एक टाइम उदाहरण बोलिए जब मैं तब्बसी लोन तब्बसी लोन ने इखने की की बोला से अकों जो दिको इंपोर्ट करे ताऊ भेटा बना पर्वती का लेके जो दिको बांग्लादेशी घोरा के घोरा खामर करे अथवा घोरा थे के माने घोरा खामर करे आपना आरो घोरा प्रोड्यूस हुए लो बांग्लादेशी शेटा हो बना अबार केवल जो दिको घोरा कीने बिकी करे ताऊ भेटा बना गाधा जो दिको इंपोर्ट करे शेटा � तब्बसील वाने शॉप स्टेजे एक बारे वेट फ्री करे दावे सी किंतु 136 से ताबाला नहीं 136 से होते कौन पुण्यर कौन स्टेजे वेट एग्जाम्पशन शिट आला दावे बाला से एक बार मुने आशा करी खूबी क्लियरली बोल सके से इज इट क्लियर जी सर ओके अच्छा एक बार देखें ए जे शेड्यूल वन बात प्रथम तब्बसील इखाने मोटा प्रथम टा होते हैं जो बेसिक सर्विस इन लाइफ होते हैं जो एग्रीकल्चर सर्विस आमी जब उन देख लामे कहने कि क्या से जीवन तो गौबादी पशु जीवन तो शुकोर जीवन तो भैरा छागोल जीवन तो पाक पाखी है माने किसी किसी पाखी अब इंपोर्ट करा जावे ना जब उन दौरे ये जेटा के बोला होते हैं जो ओती शेरा ताजा मांसो अथवा फ्रीजिंग करा मांसो, हैं? एगुला अनले हो, जो दी आपना अनेन बाल के अनेन ताले वेट फ्री, किंतु जो दी छोटो छोटो पैकेट करा अनेन ताले लेटर वेट दी तो होगे। गौबादी पोषण मांसो, तार पर शुकोरेर मांसो, ताजा ठंडा हिमाई तो मास, एगुला मोटा मोटी वैरार मांसो घोरा, � तो शेरों को हम जो दिखाएं ताले शेटाओ किन्तु वेट फ्री होता है। 
তার মানে এই যে আমি শেডিউল ওয়ানের যতগুলো জিনিস আছে রাফলি যদি বলি আপনাদের যে আপনারা একটু দেখবেন বইটা অথবা বই না দেখলেও আপনারা বইও দরকার হয় না আপনারা ওই থেকে আমি যেমন সার্চ করলাম সার্চ করলে সব পেয়ে যাবেন ওইটা ডাউনলোড করে সাথে রাখবেন তো আমরা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট পার্ট মানে তফসিল ওয়ানে আমরা যদি দেখি এখানে একটা লম্বা লিস্ট আছে প্রথমে আছে হচ্ছে পণ্যের পরে আছে সেবা হ্যাঁ প্রথম আছে পণ্য তারপর হচ্ছে সেবা প্রথম পার্টে আছে হচ্ছে যেমন কাঁচা পাট যদি কেউ ইম্পোর্ট করে তার উপরে ভ্যাট হবে না এরকম একটা লিস্ট আছে যেটা হচ্ছে আপনার ইয়ে আপনার মোটামুটি ধরেন আমাদের যে এইচ এস কোডের তিপ্পান্ন পর্যন্ত আছে এক নম্বর থেকে এইচ এস কোড আমাদের যে হেডিং কোড এইচ এস কোড এর যেটা আছে এইচ এস কোড হচ্ছে তিপ্পান্ন জিরো জিরো তার মানে মোটামুটি বেশ কয়েকটা আমাদের এখানে যদি হিসাব করি প্রায় ধরেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত 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 দু করে চোদ্দ পাতার হচ্ছে আপনার একটা লিস্ট আছে যেটা হচ্ছে আপনার এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো ইম্পোর্ট করলে ব্যাট ফ্রি যে কোনো স্টেজে আর এরপরে একটা আপনার দুই পাতার একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা হচ্ছে সার্ভিস হ্যাঁ যেমন কৃষি জমি প্রস্তুতকরণ বা কর্ষণ যদি এমন হয় চায়নার থেকে একটা প্রোডাক্ট করবেন ধরেন ড্রাগন ফল করবেন তো ড্রাগন ফল করবার জন্য আপনার স্কিল কৃষক নেই এখন যদি কৃষকের সার্ভিসটা আপনার বাইরে থেকে আনেন এটা সেবা যদি হয় তাহলে এই সেবাটাও আপনার ভ্যাট অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে উদাহরণ হিসেবে বললাম তার মানে প্রথমে এটিকে আমি এগ্রিকালচারের প্রোডাক্ট লাইফ লাইভলিহুড এবং গুডস এবং এনিমাল রাখলাম সেকেন্ডটা রাখলাম হচ্ছে সোশ্যাল সার্ভিসেস লাইক হচ্ছে প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সার্ভিস যেমন ধরেন যদি কোনো হসপিটাল বা এই ধরনের সার্ভিস আসে পার্সোনাল সার্ভিসেস লাইক জার্নালিস্ট অ্যাক্টর এদেরও কিন্তু ভ্যাট ফ্রি জার্নালিস্ট অ্যাক্টর কালচারাল সার্ভিস লাইক হচ্ছে যদি টেলিভিশনে রেডিওতে যদি কোনো প্রোগ্রাম হয় সেই প্রোগ্রামের উপরে ভ্যাট আসবে না আর ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কিছু সার্ভিসেস যেমন ব্যাংকের যে আমরা টাকা তুলি বা জমা রাখি সেখানে কিন্তু নর্মালি আমাদের ভ্যাট দিতে হয় না কিন্তু যদি আমরা এফডিআর করি সেটার ইন্টারেস্টের উপর কিন্তু ভ্যাট আসে তো যাই হোক এটা শিডিউল ওয়ান শিডিউল ওয়ানটা আমি প্রয়োজনে আপনার যদি অসুবিধা হয় আমি ডাউনলোড করে আপনাদের হাতে দিয়ে দিব এবার আসেন একশো ছত্রিশে আবার ভিন্ন একশো ছত্রিশের টেবিল ওয়ানে বলা আছে ইম্পোর্ট স্টেজে তার মানে কিছু কিছু প্রোডাক্ট বলা আছে ওয়ান এ যেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট স্টেজে হচ্ছে ভ্যাট এক্সামশন টেবিল টু তে আছে ইম্পোর্ট অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং স্টেজ অর্থাৎ ইম্পোর্ট এবং কিছু কিছু প্রোডাক্টের নাম এখানে আছে যেটা ইম্পোর্ট স্টেজ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং বোথ স্টেজে ভ্যাট ফ্রি থার্ডটা আছে শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ইম্পোর্টে নাই শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ফোর্থটা হচ্ছে সার্ভিস স্টেজ আর ফিফথ নম্বর হচ্ছে ট্রেডিং স্টেজ তার মানে এখানে যেমন অল স্টেজ ধরেন এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলো যে কোনো স্টেজেই ভ্যাট ফ্রি সেটা আপনি ইম্পোর্ট করেন ম্যানুফ্যাকচারিং করেন ট্রেডিং করেন যাই করেন সবগুলোই ফ্রি বাট ওয়ান এ কিন্তু বলা আছে প্রোডাক্ট গুলো কোন স্টেজে ফ্রি হবে এটার উদাহরণ হিসেবে আমি দেখাই আপনাদেরকে একটু একটু দেখাই দিয়ে আপনাদের জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে ওয়ান বোধ আমি নামিয়ে রেখেছিলাম खुजतेम खुजते शुरूते इंटरनल रिसोर्स डिविसन मूल्य संशोधन कर प्रज्ञापन सात ज्योष्ठ चौदहश त्रि बंगाब्द एक मे दुहजार तेईस अर्थात ए बचर बजेट आगे आगे हलो এসআরও নম্বর একশো ছত্রিশ আইন দুই হাজার নম্বর মূসক এখানে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার বারোর সনের সাতচল্লিশ নম্বর আইনের ধারা একশো ছাব্বিশের উপধারা একে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অর্থাৎ এই যে একশো ছত্রিশের যে এক্সামশন বা আগে যেটা ছিল একশো তেষট্টি বা তার আগে ছিল একশো চুয়াল্লিশ এটা হচ্ছে এই একশো ছাব্বিশ এর পাওয়ার দেওয়া আছে একশো ছাব্বিশ নম্বর মূল আইনের একশো ছাব্বিশ নম্বর সেকশনে বলা আছে যে এনবিআর টাইম টু টাইম এরকম ইয়ে করতে পারবে কি করতে পারবে এরকম হচ্ছে একটা এক্সামশন লিস্ট দিতে পারবে সেই লিস্টটাই হচ্ছে এই লিস্ট ঠিক আছে 
बुझा गया डिफरेंट मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट যে প্রোডাক্টের উপরে শুধুমাত্র শুধুমাত্র আপনার ভ্যাট দিয়েই হবে না এর সাথে এডিশনাল প্লাস প্লাস হবে সেই প্লাস প্লাস কি এটারও হচ্ছে টেবিল আছে টেবিল ওয়ান এ হচ্ছে ইম্পোর্ট স্টেজে টেবিল টু হচ্ছে গুডস অন সাপ্লাই স্টেজ অর্থাৎ যখন আমি সেল করি সেই স্টেজে বা যখন আমি সরবরাহ করি সেই স্টেজে আর একটা হচ্ছে সার্ভিস অর্থাৎ কিছু কিছু সার্ভিস আছে যেটার উপরে আপনার আসলে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাড করা আছে এটা হচ্ছে শিডিউল টু তে পাবো একটু আগে আমরা যেমন দেখছিলাম শিডিউল ওয়ান আইনের ওইখানেই আপনার কিন্তু শিডিউল টুই আছে মানে শিডিউল ওয়ানের পরে শিডিউল টু আছে আচ্ছা এবার আসেন লাস্ট নাম্বার শিডিউল শিডিউল থ্রি শিডিউল থ্রিতে আবার আপনার হচ্ছে চারটা টেবিল আছে হ্যাঁ এখানেও চারটা টেবিল আছে সেটা হচ্ছে সরি সরি स्टैंड कम रेटे कम रेटे चार दस नाट फिफ्टीन जीरो 
পাঁচ সাড়ে সাত দশ তিনটা টেবিল আর আদার যত খুচরা ডেট সেটা আটটা টেবিল বোঝা গেল ভাই ক্লিয়ার ভাই আচ্ছা এখন বলেন তো আর একটা কোশ্চেন করি এই কোশ্চেনটা খুবই জরুরি ইন্টারভিউ স্টেজে আমি অনেক লোককে বিপদে পড়তে দেখছি এখন ধরেন এখানে কার কথা বলবো ধরেন আমি এবং ইউসুফ সাহেব বা আমি বা আমিনুল সাহেব আমি আমিনুল সাহেব এবং ইউসুফ সাহেব তিনজন মূলে একটা কোম্পানি করলাম কোম্পানি করে আমরা আপনার হচ্ছে শেডিউল ওয়ানে আছে ঘোড়া সো আমরা খুব ভালো মানের ঘোড়া তারকিশ ঘোড়া খুব মানে তেজি অথবা তারকিশ মুরগি বলি আমরা 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 তারকিশ মুরগি ইম্পোর্ট করে বিক্রি করব তাহলে আপনি বলেন যে আমাদের কি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেওয়া ম্যান্ডেটরি নাকি ম্যান্ডেটরি না কোশ্চেনটা বোঝা গেছে কিনা আগে ভিন্ন মত আছে কারোর কোন কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা তিনজন মিলে একটা কোম্পানি করলাম কোম্পানি করে আমরা তার কিস মুরগি ইম্পোর্ট করে বিক্রি করব সো আমরা ব্যবসা করব একটাই আপাতত সো আমরা যদি এক্সামশন আছে অথবা আমাদের ভ্যাট দিতে হবে না ভ্যাট আমাদের দিতে হবে না কিন্তু আমাদের কি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেওয়া ম্যান্ডেটরি নাকি ম্যান্ডেটরি না ম্যান্ডেটরি কারণ আমার তো সার্টিফিকেট হবে না আমি কোন ধরনের ব ব্যবসা করতেছি कारण अपनी शुरू थे आईने भरे प्रोडक्ट गो भैट प्रोडक्ट प्रोपाइटरशिप फार्म आ শফিকুল আলম বা আমি আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল জাহিদ হাসান আমাদের অফিসে রেগুলার আসতো ওনার একটা ব্যবসার আমাদের এখানে ইয়ে করছিলাম তো জাহিদ হাসানের নামে একটা জাহিদ হাসান অ্যান্ড কং জাহিদ হাসান অ্যান্ড কং নামে একটা ফার্ম করলো এখন সেই ফার্মটা জাহিদ হাসান জানে যে তার এই অভিনয়ের উপরে যে টাকা পাবে এটার ভ্যাট নেই তার ট্যাক্স কাটা যাবে টিডিএস কাটবে কিন্তু ভ্যাট দিতে হবে না তাহলে সে শুরুর থেকে জেনে যদি প্রথম থেকে বিন না নেয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই সে আজীবন বিন ছাড়া চলতে পারবে কিন্তু যদি জাহিদ হাসান অ্যান্ড কোক একবার যদি বিন নিয়ে ফেলে তাহলে তাকে রেগুলার জিরো রিটার্ন দিয়ে দিয়ে এটা শেষ করতে হবে কি একজন হাত তুলছিলেন বলেন জি স্যার যদি আমি বিন না নিই তাহলে আমি যে কোম্পানি খুলছি কোম্পানি যে প্রতিষ্ঠানে যে ভাড়া আছে সেটা আমি প্রদান করবো কি করে সেটা হচ্ছে মজার বিষয় হচ্ছে যে এই যে ধরেন আমি একটু আগে বললাম যে জাহিদ হাসানের উদাহরণটা দিলাম কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনার ব্যবসার একটা বাড়ি বা বিল্ডিং আছে বা একটা ভাড়া নিতে হয়েছে ভ্যাট অ্যাক্টের যে ব্যবসা করছেন যেটা নিয়ে সেই ব্যবসা রিকোয়ারমেন্ট নাই যে আপনি না অ্যাভয়েড করলে পারেন কিন্তু যদি ওই ব্যবসা পরিচালনার অন্য কোন কারণে যেমন যদি ব্যাংক লোন নিতে চান অথবা ব্যবসা একটা অফিস ভাড়ার সময় বিন নিতে হয় এগুলো যদি হয় তাহলে আপনি এটা তখন নিতে হবে কিন্তু নর্মালি আপনার যদি এমন হয় যে জাহিদ হাসান একজন অ্যাক্টর অথবা লেটসে মতিউর রহমান উনি একজন জার্নালিস্ট ওনার বাসায় উনি যদি প্রোপাইটারশিপ ওনার কোনো আলাদা অফিস নিতে হয় নাই উনি ফ্রিল্যান্সার বাসায় কাজ করে তার কোনো ভ্যাটের রিকোয়ারমেন্ট নাই বিন নাই কোনো দরকার নেই সে এটা দিয়ে অ্যাভয়েড করতে হবে কিন্তু যদি তার অন্যান্য এই ভ্যাট আইনের এই ব্যবসা করার জন্য লাগছে না কিন্তু তার অফিস মেনটেন সহ অন্যান্য কারণ নাকি নিতে হবে এটা হচ্ছে কোশ্চেন আর 
তার যদি এক পাশে নিয়ে ফেলে তাহলে তাকে মেনটেন করতে হবে এটাই হচ্ছে একদম সলিড ইনফরমেশন এবং এটাই রাইট এছাড়া আর যত পণ্যই হোক তার প্রত্যেকে বিনীতি হবে অর্থাৎ কেউ যদি এই ওয়ান থার্টি সিক্স এর আন্ডারে এক্সামশন নিয়ে ব্যবসা করে তার যদি সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থাকে তার যদি থার্ড শিডিউলে রিডিউস ডেট হয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিন ম্যান্ডেটরি অনলি এক্সেপশন অনলি এক্সেপশন যদি উনি শেডিউল ওয়ান এর আন্ডারে অর্থাৎ তফসিল ওয়ান এর আন্ডারে কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে ডিল করে এবং আদার কোনো রিকোয়ারমেন্ট যদি না থাকে তাহলে সে বিন ছাড়াও ব্যবসা করতে পারবে এখন কি বোঝা গেল পুরো জিনিসটা ব্যবসা করছি যদি করে তাহলে তো কোনো অফিস চলে তো অফিসের কারণে রাখতে হচ্ছে কিন্তু এই ব্যবসার কারণে রাখতে হচ্ছে না আমার কথা হচ্ছে একটু আগে যে উদাহরণটা দিলে আপনি বুঝলেনি একটা জার্নালিস্ট একটা অ্যাক্টর এখানে তো জার্নালিস্ট আছে খেয়াল করেন জার্নালিস্ট অ্যাক্টরও আছে এরকম অনেক সার্ভিস আছে তার তো অফিস প্রয়োজন নাও হইতে পারে তার বাসায় তার হয়তো সে বাসায় বসেই বাসার থেকেই সে ফোনে কথা বলে যে অভিনয় করে আসে তার এখানে টিডিএস এই ট্যাক্স কেটে তাকে টাকা দিয়ে দেয় বাট ভ্যাটের কোনো ইস্যু নেই বিকজ সেই সার্ভিসটা দিচ্ছে বাট তার কোনো ভ্যাটের ইস্যু নাই অতএব তার অফিসে লাগে না কিন্তু অফিস লাগলে তো লাগবেই ঠিক আছে জাস্ট আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম ওকে বোঝা গেল ভাই प्रत्येक जगह कोड लागे जमन एच एस कोड की लागे देखें एकटू आगे देखल प्राइस डिक्लेन लागे सब जगह लागे ठीक है এনবিআর এর যে ইয়েগুলো দেখলাম দেখবেন এই যে যখন আমরা অব্যাহতি চাচ্ছি হম সেই সব জায়গায় এই যে এইচ এস কোড এই যে এইচ এস কোড লাগে কি প্রোডাক্ট হ্যাঁ বলেন এইচ এস কোডটা আমরা কোথায় পাবো এই যে এটা হচ্ছে সম্পূরক শুল্ক হ্যাঁ দ্বিতীয় তফসিল সম্পূরক শুল্ক আরব যোগ্য পণ্য এবং সেবা প্রথমটা পণ্য এবং সেবা আচ্ছা এখন বলেন এই যে এইচ এস কোড এটার মানে কি হোয়াট ইস দ্য মিনিং অব এইচ এস কোড छोट छोट भाग थे भाग थे मान कि मोबाइल फोन कैमेरा मोबाइल कैमेरा नहीं मोबाइल मान अपने ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিচার অ্যাড করা আছে আর যত ফিচার থাকবে এটা ট্যাক্স রেট ভ্যাট রেট সবচ ডিউটি আলাদা হতে পারে যে কারণে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই কিন্তু একটা আলাদা আলাদা এইচ কোড থাকে যেমন এই যে এখানে দেখেন কোমল পানীয় আর হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক বিয়ার এখন দেখেন যেহেতু এটা একই ক্লাসের প্রোডাক্ট এই জন্য বাইশ জিরো টু বাইশ জিরো টু এক আছে দেখেন কোমল পানীয় আর নন অ্যালকোহলিক বিয়ার মানে বিয়ার কিন্তু মদ না বিয়ার মদের উপকরণে অ্যালকোহল নাই এই পর্যন্ত কমন যে হেডিং এবং ইয়েটা ঠিক আছে বাট সাব সেকশনে এসে এখানে হয়ে গেছে দশ কমল পানীয় আর এখানে নব্বই হয়ে গেছে যে নন অ্যালকোহল আপনার হচ্ছে ইয়ে আপনার বিয়ার আবার মাল্টা হতে মল্ট মল্ট হতে সরি মল্ট হতে প্রস্তুতি বিয়ার আর এক ধরনের বিয়ার আছে মল্ট থেকে তৈরি করে এই বাইশ পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু বাইশ জিরো টু নন অ্যালকোহলিক যখনই অ্যালকোহলিক হয়ে গেল তখন জিরো থ্রি আসলো ঠিক আছে এইরকম ভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা ভাবে এইচ এস কোড থাকে ঠিক আছে আর এখানে তাজা আঙুরের মদ অথবা ফর্টিফাইড মদ সহ হেডিং ভুক্ত যত এইচ এস কোড আছে মানে যত ধরনের মদ সব মদ গুলো হচ্ছে সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এখন এইচ এস কোড হচ্ছে হারমোনাইজ সিস্টেম কোড এখন আমি সময় নষ্ট করব না চমৎকার করে বেস্ট একটা প্রেজেন্টেশন বানানো আছে এবং ভিডিও বানানো আছে আমি এটা শেষ করেই দিব আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকবে প্রেজেন্টেশনটা দেখবেন কালকে আর প্রেজেন্টেশন কালকে পেয়ে যাবেন আর ভিডিওটা দিব এটা অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন আপাততালে এখানে আমি এটা নিয়ে আর বেশি বলছি না এইচ এস কোড নিয়ে আচ্ছা এখন 
আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে উনিশশো সালের আইনে যখন একটা একটা প্রোডাক্টের প্রাইজের কথা বলা হতো তখন কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট ইনক্লুসিভ ছিল কখনো এক্সক্লুসিভ ছিল মানে একদম মানে এটাকে জাস্টিফাই করা একটু ঝামেলা হয়ে যেত কিন্তু দুই হাজার বারো সালের যে আইন সেই আইনে কিন্তু কোন প্রোডাক্ট বললেই প্রোডাক্ট বললেই পণ মূল্য বলা হবে অর্থাৎ ইনক্লুসিভ অফ প্রাইস বলা হবে ঠিক আছে তার মানে একশো পনেরো টাকা বললে ধরে নিবেন তার ভিতরে হচ্ছে পনেরো টাকার ভ্যাট আছে এটা ধরে নিবেন এটা হচ্ছে দুই হাজার বাইশের সো এটার প্রাইসটা ইনক্লুসিভ যে শুরুতে যে কোয়েশ্চেনটা করছিলাম ঠিক আছে বোঝা গেল ভাই আচ্ছা এখন আপনার একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা সিম্পল বাট ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এখন এই এই পর্যন্ত বললাম এখান থেকে কোনো কিছু বোঝার আছে আগের আইনে বলতে হতো যে ভ্যাট এক্সক্লুসিভ নাকি ভ্যাট ইনক্লুসিভ আলাদা ভাবে বলতে হতো উনিশ দুই আইনে বাট দুই সালের আইনে যদি কোন প্রোডাক্টের ব্যাপারে আলাপ করা হয় যেটার প্রাইস কত তখন ধরেই নিবেন যে ভ্যাট ইনক্লুসিভ প্রাইস এটা বলে নিতে হবে ইনবিল্ড যদি বলা হয় একটা প্রোডাক্টের এই বইটার দাম কত সো যদি এটা ভ্যাটাবল প্রোডাক্ট হয় বইয়ের উপর ভ্যাট নাই যদি ভ্যাটাবল হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এই তিনশো টাকা মানেই ভিতরে ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট ধরা আছে স্ট্যান্ডার্ড অথবা ডিডিউস ডেটে ধরা আছে আর আগের আইনে বললে এটা কখনো কখনো বলতো যে ভাই এটাকে ভ্যাট ইনক্লুসিভ অথবা ভ্যাট এক্সক্লুসিভ বলে দিতে হতো আর দুই হাজার বারোর আইনে বলা আছে যদি কোন পণ্যের মানে কোন প্রোডাক্টের যদি মূল্য বলা হয় দ্যাট ইজ এ পণ মূল্য অর্থাৎ তার ভ্যাট ইনক্লুসিভ প্রাইসটাই বলবে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স ঠিক আছে এটা বড় কোনো ইস্যু না এটা আপনারা সময়ের সাথে সাথে বুঝতে ফেল বুঝে ফেলবেন এটা কোনো বড় ইস্যু না ঠিক আছে 